ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എഗ് മായോ സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ പോലും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ഒരു മയണൈസ് കിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ മയണൈസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് മേടിച്ചാലും മതിയാവും അപ്പോൾ കണ്ടു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുട്ട പൊടിങ്ങാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് മുട്ട പൊടിങ്ങിയത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ട പൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മുട്ട പൊഴിങ്ങിയത് മുറിച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സവോളയാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞ് സവോളയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സവോളയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സവോളയും കൂടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മയണൈസ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മയണൈസ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തക്കവണ്ണം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ അല്ലേ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് വേണം അത് രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മയണൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മയണൈസ് മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് മയണൈസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഏതാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ മയണൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫില്ലിങ് വെക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് ആണ് വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് എല്ലായിടത്തും നല്ല പോലെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്ലൈസ് ബ്രെഡിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മയണൈസ് ചേർത്ത് തേ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മയണൈസ് മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ടോസ്റ്ററിലാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടോസ്റ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ